բարել ձեզ արենակիցներ եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է 02 հաղորդաշարի թողարկումների ընթացքում հաճախ են քանդրադառնում երթևեկության անվտանգության ապահովման թեմային ներկայացնում ճանաչողական եւ ուսուցողական տեսանյութեր փորձում դրած միջոցով կանխել կամ գորե նվազագույնի հասնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարները այս ուղության իրականացվող նպատակային քարոշչությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարները կանխելու ամեն արդյունավետ միջոցներից մեկն է Ահա թե ինչու մենք ոչ միայն շարունակելու, այլ եւ որոշել ենք ավելի ակտիվացնել քարոշչությունը։ Նախ ներկայացնենք ճանապարհատրանսպորտային պատահար հասկացությունը։ Համաձայն ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի 7 օրդ հոդվածի ճանապարհատրանսպորտային պատահարը ճանապարհով տրանսպորտային միջոցի շարժման ընթացքում եւ դրա մասնակցությամբ առաջացած դեպքն է, որի հետևանքով զոհվել կամ վիրավորվել են մարդիկ կամ վնասվել են տրանսպորտային միջոցներ, բեռներ, կառույցներ կամ պատճառվել այլ նյութական վնասներ։ 2017 թվականի 9 ամիսների արդյունքներով հանրապետությունում գրանցվել է 56 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով 8 մարդ զոհվել, իսկ 43 հստացել են մարմնական մրացվածքներ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 50 պատահարի, որոնց հետևանքով զոհվել էին 9 եւ իրավորվել 56 քաղաքացիներ։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ անցած տարվա 9 ամիսների հայ մարտությամբ ընթացիկ տարվա նույն ժամանակահատվածում 6-ով աճել են ճանապարհատրանսպորտային պատահարները եւ 7-ով իրավորների քանակը, իսկ 1-ով նվազել զոհերի թիվը։ Սա ընդհանուր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վիճակագրությունն է։ Իսկ հիմա անցնենք ճանապարհատրանսպորտային պատահարների տեսակներից մեկի վրայերթի դեպքերին։ Այսպես, ընթացիկ տարվա 9 ամիսներին գրանցված 56 պատահարից 13-ը վրայերթի դեպքեր են, որոնց հետևանքով զոհվել են 2 եւ մարմնական վնասվածքներ ստացել 11 քաղաքացիներ։ Անցած տարվա 14 վրայերթի 3 զոհի եւ 12 վիրավորի դիմաց։ Թվերը վկայում են, որ մեկով նվազել են եւ վրայերթի դեպքերը եւ դրանց հետևանքով առաջացած վիրավորների ու զոհերի քանակը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների այդ թվում վրայերթի դեպքերի կանխարգելման ուղղությամբ ճանապարհային ոստիկանության կողմից նպատակային աշխատանքներ իրականացվում են։ Սկսած ինտենսիվ երթևեկություն ունեցող եւ դպրոցամերձ ճանապարհահատվածներում իրականացվող ուժեղացված ծառայությունից, մինչև հետիոտնային անցումներով անցնելու անրայուշության մասին զգուշացումներից։ Սակայն ցավոք ոչ բոլոր դեպքերում է հաջողվում կանխել պատահարները։ Ներկայացնենք ընթացիկ տարվա օգոստոսի 1-ին մահացու ելքով վրայերթի դեպքը։ Իսկ ինչու հիմա, քանի որ նախաքննության մարմնի կողմից հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բավարար ապացույցների հիմքով անձին մեղադրանք էր առաջադրվել սեպտեմբերի կեսերին։ Ժամը 21-ի սահմաններում մայրաքաղաքի բնակիչ 1986 թվականին ծնված Վիգեն Բաբայանը վարելով իրեն պատկանող Volkswagen Golf մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակեր քաղաքի մաշտոց փողոցի թիվ 4 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում խախտելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների եւ երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքի համապատասխան պահանջները այն է մոտենալով հետիոտնային անցման զեբր գծանշմանը իր վարած ավտոմեքենայի ընթացքի ուղության երթևեկելի ուղեմասն այդ գծանշումների հատվածով ձախիս դեպի աչ կողմը հատող հետիոտնի արկայության պայմաններում երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու եւ հետիոտնի նկատմամբ տվյալ վրայերթի առաջացումը բացառելու համար տեխնիկական տեսակետից պետք է ժամանակին կատարեր արգելակում իր վարած ավտոմեքենայի ընթացքը դանդաղեցնելու եւ անհրաժեշտության դեպքում ընդթուպ միջև ավտոմեքենան կանգնեցնելու միջոցով ճանապարհը զիջեր այդ հետիոտնին ինչի է տեխնիկական հնարավորությունն ունեցել է սակայն չկատարելով այն արդյունքում որ այդ թե ընդհարկել իր վարած ավտոմեքենայի ընթացքի ուղղության երթևեկելի ուղեմաս զեբր գծանշումների հատվածով հատող հետիոտն էլմիրա շահվերձանին ով որ այդ թե արդյունքում ստացած մարմնական վնասվածներից հաջորդ օրը մահացել է քրեական գործոն նշանակվել է դատաբշական եւ դատաավտոտեխնիկական փորձակնություններ 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Վիգեն Կարլենի Բաբայանին առաջադրվել է մեղադրանք քրեական օրենսդ գրքի 253-րդ հոդվածի երկրորդ մասով ճանապարհային երթևեկության եւ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտել է որ անձուղցամ առաջացրել է մարդու մահ որակո խատկանիշով առաջադրված մեղադրանքում Վիգեն Կարլենի Բաբայանը ընդունել է իր մեղքը եւ իր լիոմի մեղավորը ճանաչել Քրեական գործի նախակնությունն ավարտվել եւ այն ուղարկվել է ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարան։ Վերջում Քրկին Կոչենկանում մեր համակարգացիներին, վարորդներին եւ հետիոտներին ուղորդորում տրանսպորտային միջոցը վարելու ընթացքում ցուցաբերեք ծայրահեղ զգուշություն եւ զգոնություն, որի դեպքում միայն կարող եք խոսափել ամբաստանալի աթորին կամ զոհի կարգավիճակում հայտնվելու վտանգից։ Մեր հաջորդ տեսանյութը նույնպես վերաբերվում է երթևեկության անվտանգության թեմային, սակայն այս դեպքում բավականին հաճելի երանգներով։ Օրերս մայրաքաղաքի համար 5 մանկապարտեզում երեխաները հաճելի անակնկալ էին պատրաստել։ Այսօր մանուկների մոլորակը ուրախ է ձեզ դիմավորելի քարքիզար ընկալել եւ մենք մանուկների հետ մի 
միասին կա շատ ենք ձեզ պարկևել մի քանի ռոբերների հաջելի զգացողություն թեմ ան ճանապարային երթևեկության անվտանգության կանոններն են նրանք ցուցադրեն իրենց խոսքով իրենց արտասանությամբ իրենց պրակտիկ գործողություններով Այս փոքրիկ հրեշտակների թոթովանքը մեկ այլ տեսակ ոգևորություն է պատճառել բոլորիս։ Երթևեկության կանոնների վերաբերյալ նրանց արտասանությունները խոսում են ընտանիքում եւ մանկապարտեզում ստացած ճիշտ դաստիարակության մասին։ Թե որ այս տարիքում սերտած կանոնները այս փոքրիկների իշխության մեջ կմնան ողջ կյանքում։ Մանկապարտեզի պատասխանատունները գիտակցում են, որ Երթևեկության կանոնների իմացությունը բխում է այս երեխաների շահերից։ Ապա հովում նրանց անվտանգ տեղաշարժը փողոցով։ Դրվատանքի արժանի մանկապարտեզի վարիչ Սուսանա Հավշարյանի եւ դա սիրակների նախազերնությունը։ Ցանկալի է որ նման միջոցառումներ կազմակերպեն նաեւ հանրապետության մնացած բոլոր կրթոջախներում, որին աջակցելու պատրաստակամությունը համարենք որ ոստիկանությունը արդեն իսկ հայտնեց։ Ես այսօր միջոցառում եմ ոստիկանը։ Որոշել եմ որ մեծանը ոստիկան բառնամ։ Որ գողերին բռնեմ։ Ոստիկանությունը ոչնում է նման միջոցառումների կազմակերպման ու իրականացմանը։ Կարծում եմ ոստիկանություն հասարակություն, կապը, ոստիկանության հանդեպ վստահությունը ավելի ամրապնդելու նպատակով պետք է սկսել հենց այս մանկահասակ երեխաներից։ Գաղափարը ծնվեց երբ սեպտեմբեր ամսին ես սոցիալական ցանցերում տեղեկացա որ ամբողջ սեպտեմբեր ամիսը հայտարարված է որպես ճանապարային երթևեկության անվտանգության ամիս եւ քնարկելով իմ աշխատողների դաստիարակների հետ մենք եկանք այդ եզրահանգման որ շատ գեղեցիկ ու տեղին կլինի մանկապարտեզի հենց երեխաների միջոցով ցուցադրել 
և պրակտիկ գիտելիքներ և իհարկե նրանք ինչպես դուք ականատես եղակ կարողացան արտասանել իրենց բանավոր խոսքով ցուցադրել իրենց գիտելիքները ինչ է ճանապարը քանի մասից է բաղկացած ինչու պետք է հատկապես անցումով անցնել ինչ է լուսագիրը իհարկե նրանք ամբողջ կյանքում չեն մորանա այս պահը որտեվ նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում կլինի եւ լուսակիրը եւ անցումը եւ իհարկե մեր շատ սիրելի ոստիկանները ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում որպեսի կանոնակարգեն որպեսի օգնեն եւ անցորդներին եւ իհարկե ավտովարորդներին իսկ իդեմս ոստիկանի որպես բարեկամ այս գաղափարը շատ կարևոր է մանկուց նրանց մեջ սերմանել Իսկ այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում հանրապետության տարածքի օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ համառորդ տեղեկությունները։ Սույնթվականի հոկտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 12-ից նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացման հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 8 ճանապարհ տրանսպորտային պատահար, ինչ հետ Իվանկով 11 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրա երթի դեպքերը։ Հոկտեմբերի 9-ին ժամը 11-ի սահմաններում 1982 թվականի ծնված Կարեն Միխայելյանը վարելով Վաս 21-703 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Վաղաշյան փողոցի թի 60 կոտորակ 4 ասցեի դիմացի ճանապարհ հատվածում վրա երթի է ընդհարկել 1968 թվականի ծնված Սվետլանա Արուստամյանին։ Հոկտեմբերի 10-ին ժամը 1455-ի սահմաններում 1988 թվականի ծնված Հայկ Աբրահամյանը վարելով իրեն պատկանող Opel Vectra ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի Վազգեն Սարգսյան փողոցի թիվ 20 շենքի դիմացի ճանապարհ հատվածում վրա երթի է ընդհարկել 1978 թվականի ծնված Իսկուհի Մադաթյանին եւ տեղափոխել Հանրապետական բժշկական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասնելու 4 Գույքի դիտավորության ոչ չասնելու կամ վնասելու գողության եւ թմրամիջոցների ապոյնի շրջանառության մեկական հանցագործության դեպ։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության եւս մեկ հանցադեպով հանցագործներ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 84 ահազանք, որոնցից 76-ը բուշաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշցամբ առաջացած վնասվածքների հինգը միայն նյութական վնասի է Տևանկով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 431 վարորդներ որոնցից 289-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու քսանը անստապ վիճակում դաշ չորսը առանց վարորդական իրավունքի իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար մեր այսօրվա հաղորդումը մտածավ իրավարտին բարին անձես